。三少夫人怎么起得如此之早？我可是听说书的说，杨家大小姐嗜睡如命啊。陆公子。公子正在看着咱们呢，我们要不要赏钱打个招呼？去，当然要去了。我正要前去恭喜夫君呢。哦，想必此时公公婆婆也准备好了早餐。既然陆公子在这儿，咱们就一块前行去吧，这样也好做个伴。当着我这个夫君的面，依旧与其他男子谈笑风生，这不是把我这个夫君当死了吗？夫君早。哼，没你们早。娘子早，陆公子早。早。奇怪，怎么没看到冯楚楚呢？难道说他体力不支，累趴下了？夫君，看我这身衣服，好看吗？嗯，真的好看。妹妹穿上这身衣裳，可真是明艳动人呢、啊。怪不得夫君喜欢妹妹，就连我看着心里也喜欢的紧。谁要你喜欢了？我要的是夫君的喜欢。夫君，我肚子饿了。好啊，那我们现在就去前厅吃早饭。对了，楚楚方才是对娘子有些冒犯，我相信娘子一向大度，定然不会计较。自然不会，看着夫君与妹妹如此恩爱，我高兴还来不及呢，又怎会去计较？嗯，还好吧。我为什么不好？陆公子未免有些多心了。怎么办？你好像不该来到这个市场了。来来来，吃饭吃饭！我最讨厌吃辣椒了，辣死了。是在饭桌上，众目睽睽之下，他们公然眉来眼去，真是一点都不知道避讳。坏了，我什么时候把这个女人给忘了？多谢四小姐。陆公子不用客气，我也不知道陆公子喜欢吃什么，便随便夹了一点。陆公子非要嫌弃才好。父亲，我想离开一段时间。夫妻前去历练一番。恩姨，你考虑好了吗？真的打算要出去历练一番？老爷，你就让他去吧，让他出去亲自打理也好。这些年都是我这个做娘的太宠着恩姨了。所谓不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？老爷，你不如就随了杜姨娘和大少爷的意思，也好圆了大少爷的一门心思。既然如此，恩姨你就去吧，只是要记得，千万要遇事稳重，凡事多多考虑，万不可遭了他人的道。谢谢父亲，谢谢夫人。苏老爷，在下在府上已经叨扰多日了，待下次有时间再来。陆公子客气了，下次一定盛情款待。东芝，最近虽然楼的糕点怎么味道变差了，没你以前买的那些好吃了。小姐，我看你是心情不好吧？没有吧
，小姐，你看看，苏三公子对凤姨娘也太好了吧！夫君，你看，姐姐正在看着我们呢。脸色这么不好，不会是因为陆子墨今早离了苏府吧？小姐，我们现在该怎么办？自然是要好好迎上去了。姐姐，夫君与妹妹真是恩爱呢，连散步都要黏在一块，果真是羡煞旁人。是啊，姐姐，夫君还说一会儿要陪我一起去游湖呢，我都准备好了。姐姐，要不要一起去啊？既然妹妹如此诚心相邀，我又怎么好意思驳了妹妹的好意呢？夫君，你说是吧？娘子还是先回墨鱼居休息吧。游湖之事，还是我跟冯姨娘去吧。既然夫君都这么说了，姐姐就还是先回屋休息吧。那好，一切都按照夫君的意思。既小姐，娘子，东芝，快叫大夫。是。出什么事儿了，冯姨娘？你怎么在这儿啊？听家丁说，你不是应该跟苏三公子一起出去游湖的吗？哼，别提了，全让杨将军给糟蹋了。什么时候不昏倒，偏偏在这种空档昏倒。哎呀，莫不是姐姐知道了什么，所以才会一直太过心急昏倒了？最近并没有听说有什么大事啊。娘子，你醒了，有没有觉得不舒服？还好，只是夫君弄疼我了。夫、啊、君，你不是要陪冯妹妹去游湖吗？估计这时候她已经准备好一切了。要不夫君，你还是去陪冯妹妹吧。不去了。只是娘子为什么会突然晕倒呢？杜君木不是挺聪明的吗？怎么在这个时候犯傻？连我是装的都看不出来，就是突然一下子而已。夫君你也知道，女儿家身体比较虚弱，容易贫血，挺正常的。娘子没事就好，下次可别再吓我了。杨、嗯、昭君，你还真是好样，昏倒，笑话！你杨昭君除了吃就是睡，身子不知道有多好。杨府出事了，杨老爷和杨夫人的家里出了一条人命。杨老爷和杨夫人现在被定罪为合谋杀人。苏君莫怕杨昭君一时承受不了，已经下令封了整个苏府下人的罪。这等大事，我等妇道人家也不好插手。但是我相信，官府一定会还父亲母亲一个清白的。嗯、我成为苏香宜的妾室，还有了一个孽种。都是他们一家子的错。杨老爷、杨夫人现在正在享受牢狱之灾，他杨昭君倒是过得舒坦。你这个不知羞耻的女人！夫君明明说好和我一起游湖的，你现在抢走她不说，你还缠着她不放，你！你现在闹够了吧？夫君，我不是故意的。我不是要打你的，冯姨娘，请你注意自己的身份，你不过是个小小的姨娘而已，在我的墨月居还容不得你放肆。娘子，身体不好，还是躺下吧。笑话！我为什么不能在这里放肆？你只是个身份卑微的姨娘，对我不行礼就罢了，对我动手动脚的。请你牢牢记住自己的身份。自打你嫁进苏府开始，你就只是个姨娘，除此之外你什么都不是。你，冯姨娘，这几日你就好好的待在你的洛楚君，没有我的吩咐，不准踏出一步。
三少夫人，你不应该得罪冯姨娘的。杨姨娘，我知道你是为了担心娘子而来，不过娘子现在已经没事了，你还是先回去吧，免得我二哥哥担心。既然三少夫人的身子好了，那我也安心了。三少夫人好好休息，那我先退下了。杨烟方才为什么要这么说？为什么说我不该得罪冯楚楚呢？这一巴掌是冯楚楚无意间打的，却是苏君莫主动去挨的。苏君莫如此，很可能是借着机会把冯楚楚关起来。顾月小姐，大夫来了。总之，先让大夫给夫君看看吧。你不觉得这几日似乎有些奇怪吗？小姐，你终于发现了，我早就觉得已经不对劲了。那些个平日里和我玩得好的姐妹，现在见了我拔腿就跑，好像我是洪水野兽一般。小姐，你说说，到底是出了什么事情？为什么这几日苏府鬼鬼祟祟的，好像是在做什么保密的事情一样？冬至，你不是挺聪明的吗？不如你自己找个人问问，慢慢琢磨琢磨。冬之，我们去看看杨姨娘。是。杨姨娘好兴致啊！这么好的天气出来散步，真会挑日子。三少夫人也出来散步啊？是啊，我也是出来散步的。对了，你有没有发现苏府这几日有些奇怪呢？的确。为这件事儿，我也是心存担忧，不知道父亲母亲如今怎么样了。父亲母亲怎么了？杨姨娘话，你究竟什么意思？怎么，姐姐到现在都还不知道吗？我以为苏三公子会亲口告诉姐姐的。父亲母亲出事儿了，说是在杨府合谋杀了一个丫鬟，而这个丫鬟又正好与冯大人的远房表亲有几分关系。为此，冯大人已经将父亲母亲打入了牢房，并且，并且定为合谋杀人。小姐，不可能，绝对不可能！父亲母亲是绝对不会合谋杀人的。这件事情肯定还另有隐情。原来，杨烟说的不该得罪来自这里。小姐，我们现在该怎么办啊？冬至相信老爷和夫人他们都是好人，是绝对不会害人的。你相信有什么用？都已经定罪了，难道还能改吗？姐姐，你不能跟我去。夫君，你别忘了，我除了是苏府的三少夫人和你妻子以外，我还是江南商贾世家杨府的嫡女。你知道你这一走会有什么后果吗？所以你听我的，不能去。别挡着我。如果我说杨老爷和杨夫人已经和你断绝父女关系了呢？姑爷。你封锁消息，不让小姐知道老爷和夫人的事情也就算了，可如今还要用这样的谎言来欺骗小姐，真是太过分了。那我更要问问父亲母亲，为何跟我断绝父女关系？刘管家，三少夫人身体不适，扶她回房休息。怎么，夫君刚刚禁足了冯姨娘还不够，只是要把我也禁足？刘管家，三少夫人，您还是先回莫野居吧。三少爷他，都是为了你好呀、啊。夫君，你这又是何苦？我一个罪人之女，留在苏府只会牵连苏府。夫君，为了苏府，也为了我的私心，我杨昭君求你，休了我。你说什么？我说，算我杨昭君求你，休了我。你知道你现在在干些什么吗？我苏三公子的休书是这么好拿的吗？苏三公子，你就写吧，只要你一写，他杨昭君就会被赶出苏府，连一个躲藏的地方都没有。杨子，你犯了七出之条哪一条了？为夫实在想不出任何理由来休弃娘子。夫君就写，是不守妇道，男子暗中有染。苏府再无干系。
时候依旧不同。我想，杨姨娘不用担心我与娘子之间的事情，还是先担心担这么有空来看我，不如去看看冯姨娘得了。娘子，你就这么想见岳父岳母吗？你为了这个竟然向我索要休书？是。那么我反过来问问夫君，如果现在在牢里的是公公婆婆呢？那你又作何感想？这是不可能的。是啊，怎么可能呢？冯温海怎么可能动得了你们苏府呢？我累了，想休息了。娘子，听我的话，乖乖待在苏府里便可，这是最好的办法。杨老爷、杨夫人那边我会尽量打点，你只要乖乖待在家里就可以了。是、啊，照顾好三少夫。三少夫人若是想要到哪里走动。一定要时时刻刻盯着，若是出了什么问题，唯你是问。是。冬之，将门关起来，看到那张死了脸的心烦。冬之，你还记不记得有块香囊？自然是记得，我给小姐藏的好好的，快拿过来。也不见杨渊跟苏香盈那边有什么动静，难道是我算错了？三少夫人真是悠闲，也不知道父亲母亲如今怎么样了。最近这几日，我可是一直都睡不好呢。夫君说，父亲母亲在狱中过得很好，不会有任何问题的。杨姨娘都消瘦了不少了，还是少些担心为好吧。三少夫人，难道就一点都不在意父亲母亲如今的状况吗？我昨晚还梦见他们浑身是血的跟我说：“邱姐姐救命呢！”果然，我就说杨昭君怎么可能会不在意？妹妹，可能是最近操劳的过多，所以才做噩梦。
父亲母亲是跟我交代过一些事情，但是你可千万别说出去啊！姐姐这是自然，在苏府你还不信任我吗？父亲母亲说，你我二人在苏府一定要互相照顾，齐心合力，这样他们在日中也会安心的。妹妹，在苏府，如今我只有你一个人信得过了。咱俩一定要听父母的话才是。姐姐，你再好好想想，除了这些话，父亲母亲就没有别的话交代给你吗？妹妹，你真会说笑。除了这些，父亲母亲还有什么话可以交代给我们的？哼、嗯，尉迟办这么重要的事情，怎么会告诉你呢？只不过，苏香颖什么时候和冯文海发生关系了？苏香颖图的又是什么？妹妹，如今你我是罪人之女。在苏府是不会说待见的。听说二哥这些日都只去二嫂那，我想妹妹心里一定很难受吧。所以我们一定要得到夫君的喜爱才成。小姐，刚才二小姐都说了什么？没说什么。小姐，刚才可吓死我了！你想的太多了。小姐，王婆子来了。王婆怎么今日这么有空？瞧三少夫人这话说的，老婆子就是想三少夫人。我来看上两眼。王婆果真如此。若是如此的话，便坐下一起用用茶，说说话吧。三少夫人说的是，整日待到末日经，的确是有点闷。可是我家夫人却在这苏府之中，整整待了二十几年。三少夫人不要误，我只是一时有点感叹罢了。王婆不用多想，我不会介意这些的。老婆子也就是不瞒着三少夫人了。我今日前来是奉了夫人的意思。听说前几日三少夫人。为了杨老爷、杨夫人的事情，闹着三公子休妻。嗯，的确如此。当时的确是我太过偏激了。三公子也是为了三少夫人考虑。如今这个风口，三少夫人要是出去，不是自讨苦吃吗？嗯，如今由王婆说出来，我这才明白夫君这么关心我，真是多谢王婆了。三少夫人，这件事情你也不要怪。三公子和夫人，夫人的确是有心无力。嗯，我明白的。老婆子言简意赅，剩下的事情就看三少夫人自己的造化。嗯。夫君，你回来了，累不累啊？我没事。娘子呢？今日都做了些什么？就吃饭、睡觉、看书啊。三少夫人和三少爷真是恩爱。老婆子，这都去禀告一下老爷和夫人，就先告辞了。嗯，你先退下吧。夫君用上了吗？若是没有的话，我这就叫东芝去准备。不用了，娘子，你其实大可不必如此。今晚我会和冯姨娘一起用膳，娘子要是困了，就先回去休息吧。小姐，你怎么不留住姑爷啊？我为何要留住他？可是他说要去冯姨娘那儿啊。三少夫人她一直都是这样。三嫂自从嫁进了苏府，便一直是如此。我觉得三嫂现在就挺好的，日出而作，日落而息。妹妹，那能够叫做做吗？那摆明的是睡，睡好不好？哎，陆公子，你要去哪儿？陆公子，三嫂睡得正香，我们还是不要前去打扰了吧。三少夫人，陆公子，小姐